ജുറാസിക് പാർക്ക് എന്ന ഹോളിവുഡ് ചിത്രം ലോകം മുഴുവൻ ഇളക്കി മറിച്ചതിനു ശേഷമാണ് അധികം സാധാരണക്കാരും ഈ ജീവിവർഗത്തെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പിന്നീട് പല സോഴ്സുകളിൽ നിന്നായി നാം കൂടുതൽ അറിഞ്ഞു എന്നാൽ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ ദിനോസർ ഫോസിലുകളെ പറ്റി അറിയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ളവയാണെന്ന് അറിയാമോ ദിനോസർ ഫോസിലുകളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമാണ് ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഡൈനോസോർ ഹാച്ചറിയും മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഡൈനോസോർ ഫോസിൽ ശേഖരവും കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിലാണ് അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്നും രണ്ടു മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്താൽ ബാലസിനോർ എന്ന പ്രദേശത്ത് റയ്യോളി ഗ്രാമം അടക്കമുള്ള തൊണ്ണൂറ്റാറ് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് നാഷണൽ ഡൈനോസോർ ഫോസിൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏകദേശം മുപ്പത് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ദിനോസർ ഫോസിലുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവയിൽ തീരെ ചെറിയവയും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയവയും ഉൾപ്പെടും അതിൽ പതിനഞ്ച് ഇനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ കോസ്മോ സൂക്കസ് പേരുദ്ദേശിക്കുന്നത് സുന്ദരൻ മുതലെന്നാണെങ്കിലും മുതലയുമായി യാതൊരു സാദൃശ്യവുമില്ല മാത്രമല്ല വലിപ്പത്തിൽ ഇവ ചെറിയവയാണ് ലമേറ്റ കല്ലെടുക്കുകളുടെ മധ്യപ്രദേശിലുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഫോസിലുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് മാംസാഹാരിയായ ഇവയ്ക്ക് ഉദ്ദേശം മൂന്നടിയോളം നീളം ഉണ്ടാകാം കഴുത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിനാൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ അൽവാൽക്കേറിയ ശങ്കർ ചാറ്റർജിയും ബെൻ ക്രൈസ്ലറും ചേർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ തെലങ്കാനയിലെ മലേറി കല്ലെടുക്കുകളിൽ നിന്നാണ് ഫോസിലുകൾ കണ്ടെത്തിയത് അല്ലിക് വാൽക്കർ എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പാലിയൻഡോളജിസ്റ്റിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഈ പേര് നൽകിയത് മിശ്രഭോജിയായ ഇവയ്ക്ക് മൂന്നരടി നീളവും ഒന്നര അടി ഉയരവും മൂന്ന് കിലോയോളം ഭാരവും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം നമ്പർ തേർട്ടീൻ ജബൽപൂരിയ പേരുപോലെ തന്നെ ജബൽപൂരിലെ ലമേറ്റ കല്ലെടുക്കുകളിൽ നിന്നാണ് ഫോസിലുകൾ ലഭിച്ചത് മാംസാഹാരിയായിരുന്ന ഇവയ്ക്ക് നാലടി നീളവും അഞ്ച് കിലോയോളം ഭാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്പർ ട്വൽവ് ദണ്ഡകോസോറസ് പി യാദഗിരി എന്ന പാലിയൻഡോളജിസ്റ്റ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് ഫോസിലുകൾ കണ്ടെത്തിയത് നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിലെ ദണ്ഡകാരൻ്റെ തന്നെയാണ് പേരുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല എങ്കിലും വളരെ വലിപ്പം ഇല്ലാതിരുന്ന ഇവ ഭൂമിയിൽ മാളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരായിരുന്നു നമ്പർ ലെവൻ ഇൻഡോസോറസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ മാറ്റ്ലിയും ഹ്യൂനും ചേർന്ന് മധ്യപ്രദേശിലെ ലമേറ്റ കല്ലെടുക്കുകളിൽ നിന്നാണ് ഫോസിലുകൾ കണ്ടെത്തിയത് ഇന്ത്യൻ പല്ലി എന്ന് പേര് കിട്ടിയ ഇൻഡോസോറസ് മാംസബുക്കുകളായിരുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടടി നീളവും പത്തടി ഉയരവും ഉണ്ടായിരുന്ന ഇവയ്ക്ക് ഭാരം എഴുന്നൂറ് കിലോയോളം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്പർ ടെൻ ഡ്രിപ്റ്റോസോറസ് ഇവയും ജബൽപൂരിലെ ലമേറ്റ കല്ലെടുക്കുകളിൽ നിന്നുള്ളവയാണ് ഹ്യൂനും മാറ്റ്ലിയും ചേർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ കണ്ടെത്തിയവയ്ക്ക് കണ്ണുനീർത്തുള്ളി എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പേരാണ് നൽകിയത് മാംസാഹാരികളായിരുന്ന ഇവയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല ഇൻഡോസൂക്കസ്
മധ്യപ്രദേശിലെ ലമേറ്റ കല്ലെടുക്കുകളിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ മാറ്റ്ലിയും ഹ്യൂനും ചേർന്നാണ് ഫോസിലുകൾ കണ്ടെത്തിയത് പേരിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാം രണ്ടാം ഭാഗത്തിന് ഈജിപ്ഷ്യൻ മുതലദൈവം എന്നാണ് അർത്ഥം മാംസാഹാരി ആയിരുന്ന ഇവയ്ക്ക് ഉദ്ദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോ ഭാരവും ഇരുപതടി നീളവും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്പർ എയ്റ്റ് കോട്ടാസോറസ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ തെലുങ്കാനയിലെ കോട്ട കല്ലെടുക്കുകളിൽ നിന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ പി യാദഗിരി ഇവയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് സസ്യബുക്കുകളായിരുന്ന ഇവയ്ക്ക് മുപ്പതടി നീളവും രണ്ടര മെട്രിക് ടൺ ഭാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്പർ സെവൻ ലാംപ്ലുക് സോറ ടി എസ് കുട്ടിയും ശങ്കർ ചാറ്റർജിയും ചേർന്ന് ആന്ധ്രയിലെ ധർമ്മരം ഫോർമേഷനിൽ നിന്നാണ് ഫോസിലുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ സ്ഥാപകയായ പബേല ലാംപ്ലുക്കിന്റെ പേരാണ് ഇവയ്ക്ക് നൽകിയത് സസ്യാഹാരിയായിരുന്ന ഇവയ്ക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്നടി നീളവും അഞ്ച് മെട്രിക് ടൺ ഭാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു റയ്യോളിസോറസ് ഗുജറാത്ത് എൻസിയസ് നാഷണൽ ഡയനോസോർ ഫോസിൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റയ്യോളി ഗ്രാമത്തിന്റെ പേരാണ് ഇവയ്ക്ക് നൽകിയത് മധ്യപ്രദേശിലെ ലമേറ്റ കല്ലെടുക്കുകളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ ഇവ മാംസബുക്കുകളായിരുന്നു ഉദ്ദേശം ഇരുപതടി നീളവും രണ്ടര മെട്രിക് ടൺ ഭാരവും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു നമ്പർ ഫൈവ് ടൈറ്റാനോസോറസ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ ആദ്യ ഡൈനോസോർ അവശിഷ്ടം ഇവയുടേതായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ ലമേറ്റ കല്ലെടുക്കുകളിൽ നിന്നായിരുന്നു അത് കണ്ടെത്തിയ റിച്ചാർഡ് ലിനേക്കർ ഇവയ്ക്ക് ഗ്രീക്ക് ദേവനായ ടൈറ്റന്റെ പേര് നൽകി സസ്യാഹാരികളായിരുന്ന ഇവ നാൽപ്പതടി നീളവും പതിനഞ്ച് മെട്രിക് ടൺ ഭാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും ഇതേ ഇനത്തിൽപ്പെട്ടവയെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഫോർ ഐസോസോറസ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പേരാണ് വെക്ക് നൽകിയത് സോഹൻലാൽ ജയനും സ്വാതി ബന്ദ്യോപാധ്യയും ചേർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നാണ് ഫോസിൽ കണ്ടെത്തിയത് അറുപതടി നീളവും പതിനഞ്ച് ടൺ ഭാരവും കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഇവ സസ്യാഹാരികളായിരുന്നു നമ്പർ ത്രീ രാജാ സോറസ് നർമ്മദൻസിയസ് ഇന്ത്യൻ ഡൈനസോറുകളിലെ ഹീറോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇവയെ പറയാം നാഷണൽ ഡയനോസോർ ഫോസിൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗുജറാത്തിലെ ബാലസിനോറിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇവയെയും കണ്ടെത്തിയത് ജുറാസിക് പാർക്ക് സിനിമകളിലൂടെ പ്രശസ്തമായ ടീറക്സിനെ പോലെ തന്നെ ഒരു ഇരവിടിയൻ ഭീകരനാണ് ഇവനും തലയിൽ കിരീടം പോലെ ഒരു ചെറിയ എല്ലിന്റെ വളർച്ചയുള്ളതും കൂടാതെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ഇരവിടിയൻ ദിനോസറുകളിൽ ഏറ്റവും വലുതും ആയതുകൊണ്ടാണ് രാജ എന്ന പേര് തന്നെ ഇവനിട്ടത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് ഇവയുടെ ഫോസിലുകൾ ലഭിച്ചത് ഇരുപത്തിയാറടി നീളവും നാല് ടൺ ഭാരവും ഇവയ്ക്ക് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു
നമ്പർ ടു ബറാപ്പസോറസ് തെലങ്കാനയിലെ കോട്ട കല്ലടുക്കുകളിൽ നിന്നാണ് ഫോസിലുകൾ കണ്ടെത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ലഭ്യമായ ഇവയ്ക്ക് ബംഗാളിയിലും ഗ്രീക്കിലുമാണ് പേരിട്ടത് വലിയ കാലുകളുള്ള പല്ലി എന്നാണ് പേരിൻ്റെ അർത്ഥം അറുപതടി നീളവും അമ്പത് ടൺ ഭാരവുമുള്ള ഈ ഭീമാകാരൻ സസ്യാഹാരിയാണ് നമ്പർ വൺ ബൃഹത് കായസോറസ് ഇവയുടെ വലിപ്പത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പേര് തന്നെയാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ ഇവയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരിച്ചിറപ്പള്ളിയിലെ കല്ലുമേട് ഫോർമേഷനിൽ നിന്നുമാണ് ഇവയുടെ ശേഷിപ്പുകൾ ലഭിച്ചത് സസ്യാഹാരികളായ ഇവയുടെ വലിപ്പം ഇപ്പോഴും ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കിടയിൽ തർക്ക വിഷയമാണ് ചില പാലിയൻറ്റോളജിസ്റ്റുകളുടെ കണ്ടെത്തൽ ശരിയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജീവി ഇവയാണ് നൂറ്ററുപത്തഞ്ചടി നീളം കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഇവയ്ക്ക് നൂറ്റൻപത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് മെട്രിക് ടൺ വരെ ഭാരം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ സുനാമിയിൽ ഇവയുടെ ഫോസിൽ ശേഷിപ്പുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് നന്ദി നല്ല നമസ്കാരം